আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল তো এই কামিজটা কিন্তু আমি কাটিংটা শেয়ার করেছি নেক ডিজাইনটা শেয়ার করেছি আজকে আমি আপনাদের স্টিচিংটা শেয়ার করব আপনাদের সাথে তো অবশ্যই পুরো ভিডিওটা আমার সাথে থাকবেন তো দেখুন আমি এখানে শাটিন কাপড় নিয়েছি বা সিল্ক কাপড় যেটাই বলেন তো আপনারা চাইলে কিন্তু সুতি কাপড় নিতে পারেন তো আমি এখানে মাসখানে যে কাটিংটা করেছিলাম তো মাসখানে কাপড়টার সাথে আমি এখন পাইপিং লাগাবো এর জন্য আমি 1.5 ইঞ্চি পরিমাণ আমি কাপড়টাকে এটা নিচ্ছি পাইপিং এর জন্য তো নরমাল কামিজে কিন্তু এটা দরকার হয় না তো আমি যেহেতু কাটিংটা দেখলে বুঝতে পারবেন কিভাবে করেছি এর জন্য আমি এখানে পাইপিংটা লাগিয়ে নেছি তো কাপড়টাকে আমি ডাবল ভাঁজ করেছি এখানে দেখুন আমি যে আমার খোলা পাশ আছে ডাবল ভাঁজ করে যে খোলা পাশটা সেটা আমি সেলাই করছি আর যে আটকানো পাশটা আছে সেটা হচ্ছে আমার বাইরে আছে ঠিক আছে তো আমি এটাকে উল্টিয়ে আমি পিছনে যখন দিব তখন আমার ভাঁজ করা পাশটা পিছনের দিকে যাবে যাতে আমার সুতাটা না বের হয় তো এই কাপড়টা কিন্তু সুতা উঠে তো এটা খেয়াল রাখবেন তো দেখুন আমার সব স্টিচ করে নেওয়া হয়ে গেল এখন আমি উল্টিয়ে জাস্ট চিকুন করে পাইপিংটা করে নেব তো আপনাদের যে কেউ যদি চানে মোটা করে পাইপিং নিতে চান সেক্ষেত্রে মোটা করেও দিতে পারেন তো আমি চিকুন করে দিচ্ছি দেখুন তো জামাতে কিন্তু পাইপিং খুবই সুন্দর লাগে তো আমার আসলে সালোয়ারটা অরেঞ্জ কালার তো অরেঞ্জ কালার দিলেই হয়তো ভালো লাগতো তো ফার্স্ট টাইম বুঝতে পারিনি মানে ব্ল্যাকটাই দিয়েছি তো আমার সাথে যেহেতু ব্ল্যাক আছে খুব একটা বোঝা যাচ্ছে না তারপরও দিলাম তো দেখুন তো আমি কিন্তু আমার চ্যানেলে এটার কাটিং ভিডিও আপলোড করেছি নেক ডিজাইনটা আপলোড করেছি তো সেগুলো আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দেব তো আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে তো দেখুন আমার পাইপিংটা লাগানো হয়ে গেল এভাবে সেমভাবে আমি দেখুন পাইপিংটা কিন্তু চিকন হয়েছে আর সুন্দর হয়েছে দড়ি ভরা যে পাইপিংগুলো থাকে ঠিক ওই টাইপের লাগছে কিন্তু তো যেহেতু এটা সিল্কের কাপড় একটু ফুলে আছে তো সেমভাবে আমি দুই পাশে পাইপিংটা করে নিয়েছি এখন দেখুন আমার যে সাইডের পাটটা ছিল সেটা আমি এভাবে লাগিয়ে নিব শুধু উপরে বসিয়ে স্টিচ করে দেব ওকে তো জাস্ট এভাবে ধরে স্টিচটা করে দিলেই আমার হয়ে যাবে তো দেখুন আমি এখানে স্টিচ করে নিচ্ছি তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থেকে বেল আইকনটা ক্লিক করবেন তাহলে আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে নোটিফিকেশান আপনাদের মোবাইলে চলে যাবে ঠিক আছে আর অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আর কমেন্ট করবেন তো দেখুন এখন আমি পাশে একটা যেভাবে লাগিয়েছি সেমভাবে এ পাশেটা আমি লাগিয়ে নিব ঠিক আছে তো দেখুন আমার লাগিয়ে নিয়ে কিন্তু হয়ে গেল পাইপিং দিয়ে আমি এখানে লাগিয়ে নিয়েছি এখন দেখুন এই রকম একটা লোক আসবে তো নর্মাল থ্রি পিসকে কিন্তু আমি একটু ডিজাইন দেওয়ার চেষ্টা করেছি ডিফারেন্টভাবে করার চেষ্টা করেছি তো সময় যদি একটু বেশি লেগেছে তো তারপরেও কিন্তু একটা সুন্দর ডিজাইন করা গেল তো তাই না তো দেখুন সেমভাবে আমি পিছনের পাটটা পাইপিং দিয়ে এভাবে জাস্ট লাগিয়ে নিয়েছি আমার কাছে তো খুবই ভালোই লেগেছে তো আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে সেটা কিন্তু জানাবেন তো এখন দেখুন আমি নেক করার জন্য স্যাটিন কাপড়টাই নিয়েছি তো দেখুন আমি কাপড়ের উল্টা পাশে এটা বসিয়েছি বক্রমটা তো বক্রম কাটিংটা কিন্তু আমি দেখিয়েছি আমার কাটিং ভিডিওতে তো অবশ্যই সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন এখন দেখুন আমি পিনের সাহায্যে আটকে নিলাম একটু বাড়তি কাপড় রেখে আমি কেটে নিচ্ছি ঠিক আছে তো নেকটা কীভাবে করেছি অবশ্যই কাটিং ভিডিওটা দেখবেন দেখতে হলে কাটিং ভিডিওটা দেখতে হবে তো আমার চ্যানেল থেকে ঘুরে আসতে পারেন তো আমার চ্যানেল আরও বিভিন্ন ধরনের ভিডিও আছে তো সেগুলো দেখতে পারেন তো এখন দেখুন আমি ভেঙে নিব একদম কাপড়টাকে একদম ভেঙে নিব তো তার আগে আমি একটু ছোটো ছোটো করে কাট দিয়ে নিচ্ছি যাতে আমার ভাঙতে সুবিধা হয় ওকে তো এভাবে ভেঙে আমি সেলাই দিয়ে নিচ্ছি একটু একটু করে ভাঙছি একটু একটু করে সেলাই করছি আপনারা চাইলে কিন্তু যে কোনো নেক ডিজাইন করতে পারেন এখানে আমি গোল কলা দিয়েছি আপনারা চাইলে অন্য কোনো কলা দিতে পারেন ঠিক আছে এখন দেখুন আমারটা হয়ে গেল এখন পিনগুলো আমি খুলে নিচ্ছি 
তো এটা যেহেতু আমি যে আমার সোজা পাশে বসাবো এর জন্য আমি যে আমার উল্টা দিক থেকে শুরু করলাম তো আপনারা যদি কেউ সোজা মানে উল্টে দিতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সোজা পাশে বক্রমটাকে বসাতে হবে তো আমি একটু পিনতে আটকে নিচ্ছি যাতে নড়াচড়া না করে এর জন্য তো দেখুন উল্টা পাশে আমি বসিয়ে নিই এখন আমি বক্রমের পাশ দিয়ে সেলাই দেবো বক্রমের উপর দিক কিন্তু সেলাই দেবো না বক্রমের একদম পাশ দিয়ে মানে গা ঘেসে ঘেসে সেলাইটা করতে হবে ঠিক আছে তো দেখুন আমি একদম ঘুরে ঘুরে সেলাই করে নিচ্ছি তো বক্রমের উপরে সেলাইটা দিলে কিন্তু হবে না ভাঙা যাবে না সুন্দর লাগবে না দেখতে একদমই তো আমি কিন্তু খুব ডিটেলসে বলে দিচ্ছি তো না বুঝতে পারলে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন কি বুঝতে পারেননি তো দেখুন আমার স্টিচ করে নেওয়া হয়ে গেল এখন আমি দেখুন কেটে নেব কাপড়টা একটু রেখে আমি এখানে কাটিং করে নেব ঠিক আছে তো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন কাপড়টা মানে একদমই কম যেতে না তাহলে একটু থাকলে সমস্যা নাই তো এখন দেখুন আমি ছোটো ছোটো করে কাটিং করে নিচ্ছি একটু কাট দিয়ে নিতে হবে যাতে ভাঙতে সুবিধা হয় দেখতে ওর ফিনিশিংটা সুন্দর আসে তো দেখুন এখন আমি উল্টিয়ে নিয়ে এভাবে সেলাই করে দেবো ঠিক আছে তো নেক ডিজাইনটা কিন্তু আমার নেক ডিজাইন ভিডিও আপলোড করছি সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন তো এখন দেখুন আমি ব্যাক নেকটা কেটে নিচ্ছি তো আড়াই ইঞ্চি নিচ্ছি লম্বায় হচ্ছে তিন ইঞ্চি নিয়েছি ঠিক আছে তো আপনাদের যার যেমন পছন্দ মানে বড় ছোট গলা যে যেমন করতে চান সে সেভাবে কেটে নিতে পারেন তো এখন দেখুন এভাবে কেটে নিব আমি এখানে পাইপিং করে নিব তো সেটাও কিন্তু আমার নেক ডিজাইনের ভিডিওর মধ্যে পেয়ে যাবেন তো লিঙ্কটা কিন্তু আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো তো সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে এখন দেখুন আমি সামনের নেক আর পিছনের মানে সামনের পার্ট আর পিছনের পার্টটা এখন আমি কাঁধে জয়েন করে দেব তো জয়েন করে নেওয়া হয়ে গেল এখন আমি আমার যে বডির মেজারমেন্ট আছে সেটা দিয়ে নিব দিয়ে মানে ড্রয়িং করে নিয়ে তারপর আমি জাস্ট স্টিচিং করে নিব তো এখানে আমি মেজারমেন্টটা এখন করে নিব তো দেখুন এই হচ্ছে আমার মেজারমেন্ট আমি ড্রয়িং করে নিয়েছি এখন এর উপর দিয়ে আমি ডাবল স্কেচ করে নিব ঠিক আছে তো এখন দেখুন আমি নিচে থেকে যে আমি লেসটা খুলেছিলাম যারা আমার কাটিং ভিডিওটা দেখবেন তারা বুঝতে পারবেন তো দেখুন এই কাপড়টা নিচে দেওয়া ছিল তো আমি যেহেতু মাঝখান থেকে কেটেছি পাইপিং করেছি এর জন্য আমি এটা খুলে নিয়েছিলাম এখন আমি জাস্ট কাপড়টার উপরে রেখে স্টিচ করে নিব ওকে তো দেখুন আমি কাপড়টার উপরে রেখে স্টিচ করে নিচ্ছি সেমভাবে আমি পিছনের পার্টের এই কাপড়টা আমি লাগিয়ে নিব হ্যাঁ তো একটু বাড়তি কাপড় আছে ওটা আমি কাটিং করে দিব তো দেখুন আমাকে আমার লাগানোটা হয়ে গেল তো এর জন্য এটা লাগানোর জন্য কিন্তু নিচে আমার ভাঙতে হবে না না হলে কিন্তু নিচে আলাদা করে ভেঙে দিতে হতো ঠিক আছে তো এখন দেখুন আমি সাইডের যে বাঙানটা আছে সেটা করবো এখানে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ আমি ভেঙে নিচ্ছি তো দেখুন একদম সুন্দর করে ভেঙে নিচ্ছি তারপরে স্টিচ করে নিচ্ছি তো এখানে কিন্তু কাপড়টা বেশি টানাটানি করবেন না নরম হাতে হালকা ভেঙে নিয়ে স্টিচটা করে দিবেন অনেকেরই কিন্তু এখানটা ভাঙতে সমস্যা হয় তো দেখুন খুবই ইজি কিন্তু মানে সুন্দর করে ভাস করে নিয়ে আমি দেখুন এভাবে এখন আমি ঘুরিয়ে নিব তো নিচে যাতে কোনো কাপড় না ভেঙে থাকে এর জন্য একটু টেনে টেনে মানে টেনে নিচের কাপড়টা ঠিক করে দিবেন তারপরে এভাবে স্টিচ করে দিবেন ঠিক আছে তো প্রথম প্রথম কিন্তু এই জায়গাটা অনেকেরই সমস্যা হয় তো ঠিক মতো সুন্দর মতো সেলাইটা করতে পারে না ভাঙতে পারে না তো দেখুন খুবই কিন্তু ইজি তো এভাবে জাস্ট আমি ভেঙে স্টিচ করে দিচ্ছি তো একটু কিন্তু আমি ফাস্ট করে দিয়েছি ভিডিওটা না হলে কিন্তু ভিডিওটা লং হয়ে যায় আপলোড করতে সময় প্রবলেম হয়ে যায় তো দেখুন আমার কিন্তু স্টিচ করা প্রায় হয়ে গেল তো একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন সবাই তো দেখিয়ে দিচ্ছি তারপরে কিন্তু আমি ডিটেলসে বলে দিচ্ছি তো এখন দেখুন আমি সোজা করে নিয়ে একদম কোনা দিয়ে আমি স্টিচটা করে নিব হ্যাঁ 
তো কেউ যদি এটা বুঝতে না পারেন তাহলে আপনাদের ঘরে যে কামিজ আছে সেটা দেখতে পারেন তো সেটা দেখলে বুঝতে পারবেন তো দেখুন আমি একদম সাইড দিয়ে সেলাই করে নিয়েছি এই সেলাইটা কিন্তু একদম সাইড দিয়ে না পড়লে একদমই সুন্দর লাগবে না তো এখন দেখুন আমার এই ফাঁড়াটার এখানে আমি একটু বেশি করে স্টিচ করে নিচ্ছি অনেকের কিন্তু এখান থেকে জামাটা ছিঁড়ে যায় তো এখান থেকে ভালো করে স্টিচ করে নিলে সেটা আর খুলে না তো কয়েকবার আমি ওখানে সেলাইটা করে নিলাম তো এখন দেখুন আমার ভাঙাটা হয়ে গেল তো সেমভাবে কিন্তু আমি আরেক সাইডটা ওইভাবে ভেঙে নিব হ্যাঁ তো দেখুন আমার স্টিচ করাটা হয়ে গেল তো দেখুন এটা কিন্তু একদম সমান হয়েছে সুন্দর হয়েছে তো এভাবে করলে কিন্তু প্র্যাকটিস করলে আপনার পেরে যাবেন তো এখন এই ওয়েবসাইটটা আমি করে নিয়েছি দেখুন তো আমার দুই সাইড কমপ্লিট হয়ে গেল তো নিচে কোনো কাজ নাই আমার নিজে যেহেতু আমি আগে লেসটা লাগিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি স্লিপ দেখাবো তো স্লিপ কাটিংটা কিন্তু আমার কাটিং ভিডিওতে আছে অবশ্যই সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন তো এখন দেখুন আমার স্লিপের মাথায়ও কিন্তু স্টিচ করতে হবে না যদি এটা করা না থাকতো তাহলে কিন্তু আগে স্লিপের মাথাটা আমি স্টিচ করে নিতাম তারপরে আমি এখানে সেলাইটা করতাম তো যেহেতু স্টিচ করা আছে এর জন্য আমি করছি না তো দেখুন আমার হাতার মাথায় যে মেজারমেন্টটা সেটা আমি দিয়ে নিলাম আর আর্ম হোলের যে মেজারমেন্ট সেখানে আমি এভাবে দাগটা টেনে নিব ঠিক আছে তো দাগ করে নিলে এভাবে স্টিচটা দিতে সুবিধা হয় তো এখন আমি এখানে স্টিচ করে নিব ওকে তো এখানে কিন্তু অবশ্যই ডাবল স্টিচ দিবেন তাহলে কিন্তু হাতার সেলাই খোলার সম্ভাবনা কম থাকে আর পারলে সাইড দেও একটু ফাঁকা করে স্টিচ করে নিতে পারেন যাতে করে আপনার টাইট হলো পরে খুলে দিলেই যাতে হয়ে যায় তো এখন দেখুন আমি স্লিপটাকে সোজা করে নিলাম ওকে তো সেমভাবে আমি আরেকটা স্লিপ এভাবে স্টিচ করে নিব তো দেখুন দুইটা আমার স্টিচ করা হয়ে গেল এখন আমি যে তালপাটটা কাটবো ঠিক আছে আমি তালপাটটা কিন্তু কাটিং করার সময় করি না আমি এখন করে নিই যখন হাতাটা লাগাবো তখন আমি করে নিই তো দেখুন আমি সামনে তালপাটটা কেটে নিয়েছি আপনাদের যদি সুবিধা হয় তো আপনারা কিন্তু কাটিং করার সময় কেটে নিতে পারেন আমি জামার তালপাটটা এখনই কাটবো শুধু তালপাট কিন্তু সামনেই কাটতে হয় দেখুন হাফ ইঞ্চি পরিমাণ আমি এভাবে কেটে নিব আশা করি ভিডিওটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলে কিন্তু আপনারা বানাতে পারবেন বুঝতে পারবেন তো পুরো ভিডিওটা সবাই দেখবেন আর আমার চ্যানেল থেকে ঘুরে আসবেন তো আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে যদি একটু হলেও শিখতে পারেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ওকে তো দেখুন আমি এখন সোজা পাশে যে মাঝখানটা আছে মাঝখান থেকে আমি একদম দুটোকে ঠিক করে মাঝখানে রেখে এখন আমি উল্টিয়ে পুরোটা আমি ঘুরিয়ে ঘুরে স্টিচ করে নেব একটু একটু করে ঘুরিয়ে ঘুরে এভাবে সেলাইটা করে নিব ওকে তো এখানেও কিন্তু আমি ডাবল স্টিচ করব তো সব জয়েন্টেই কিন্তু ডাবল স্টিচ দিতে হবে তো এই দেখুন আমার কিন্তু স্লিপ লাগানোটা প্রায় হয়ে যাচ্ছে এভাবে আমি পুরোটা স্টিচ করে নেব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠিক আছে তো আমি মাঝখান থেকে শুরু করেছি তো আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন তো দেখুন আমার কিন্তু স্টিচ করা হয়ে গেছে এখন আমি উল্টিয়ে নিব আমি কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করি তো সবাই কিন্তু আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন যেহেতু আমার একটা নতুন এবং প্রথম চ্যানেল তো আশা করি সবাই আমার পাশে থাকবেন ওকে তো দেখুন আমার কামিজটা কতটা সুন্দর হয়েছে তো সবাই আশা করি ট্রাই করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দেওয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ